erste Mal habe ich vor einiger Zeit geschafft. Wir gehen tausend Gedanken durch den Kopf, aber vor allem, was machst du hier eigentlich? Ich habe gestern ein Paket nach Penny die Meadows weggeschickt. Das sehe ich dann vielleicht in sechs bis sieben Wochen wieder. Und ich dachte mir nur so, hm, irgendwie komisch. Aber das ist so weit weg, dass ich gar nicht glauben kann, dass ich das Paket irgendwann abhole. Ach ja, vielleicht sieht man es. Hier sind Wolken. Und für den Teil hätte es nichts Besseres geben können als Wolken. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Meilen zur nächsten Wasserquelle. Und dann bin ich 25 Meilen ohne Wasser unterwegs. Also ohne Wasserquelle unterwegs. Das heißt, ich muss um die 7 Liter mitschleppen.
hier auf 500 Meilen Marke. Und es ist so kalt, dass meine Finger klamm sind. Never rains in California. Das ist ein Schwachsinn. Ich liege hier am Boden. Wir sind hier kurz hinter dem Aquädukt und hier schießen ein paar echt wild um sich. Und ich weiß nicht, wie viele Kugeln das jetzt zu uns gehört habe. Und man kann da nicht hinrufen. Die sind nämlich irgendwie versteckt und die schießen auf was. Und es ist so unmöglich, hier wegzukommen. Also hier liegt jeder rum. Wir haben jetzt versucht, die Polizei zu rufen. Mal schauen, wie lange das dauert, bis jemand kommt. Hinter uns, die Heiker schicken wir jetzt gerade alle auf den Boden. Und von dort kommen die Schüsse her und die schlagen quasi, also bei mir noch nicht ganz, aber so ein bisschen, also 20 Meter bei der Front sind die schon eingeschlagen. is coming. I'm the mouse. <laughs> it's a beautiful morning and here are some cows. So guys, we made fucking awesome yeah. 700 rides. <laughs> <laughs> That's cool. <laughs> Mein Naturellname ist jetzt Mermaid. Eine Meerjungfrau. You got it.
irgendwo das anhängt, du Pinschop hast. Und über den geht es jetzt drüber. Von da vorne kommt der Weg. Ich bin über den Birkenstamm drüber. Ich bin hier irgendwie drüber. Hier ist der Weg. Und jetzt muss ich noch irgendwie hier drüber kommen. Ja, wird lustig. Wir suchen uns hier einen Weg durch Wasser, Eis und Schnee und Geröll. Der Weg ist zum Teil nicht passierbar, weil man versucht halt möglichst nicht durch den Schnee zu gehen, wenn man nicht weiß, was drunter ist und man immer einbrechen kann. Da drüben ist ein Waldbrand. Und mir hat gerade ein Hiker gefragt, ob ich denn eine Gasmaske dabei habe, denn der Rauch zieht jetzt auf den Trail über. Wir sind gestern schon ziemlich in Sorge und haben versucht, ähm, Leute zu kontaktieren, die eben das Fire Department kontaktieren. Das klappt. Das Feuer ist nicht am Trail. Zum Mücken abwehr ist die Knoblauch ziehen. Und das ist echt übel. zu mir gefällt und ähm, ja, ich muss echt vor Angst mit davor haben und es war ganz eine angenehme Nacht und jetzt richte ich mir meinen Kaffee und meinen Kakao her, bevor ich einen Tag neu start und ähm, naja, mein Fleisch sieht es sowieso noch also es ist toll, wenn ich es irgendwie noch ein bisschen trocknen kann. Ja, so viel zu meinem Frühstück mit meinem warmen Kaffee. Feuerzeug geht nicht mehr. Und ich bin gerade viel behofft und überlegen, was man als Feuerzeug-Alternative hier nehmen kann, damit man einen Funken zusammenbringt, damit ich hier meinen Gaskocher zum Laufen bringe. Mein Leben ohne Internet macht Spaß. <lacht> Ich bin 
jetzt am 4. Juli bei der 1000 Meilen Marke. 1000 Trail Meilen. Ey Mann, hallo. Ich hart hier seit 78 Tagen oder was sind durch die Pampa. Um 3000 Trail Meilen zu kommen. 1600 Kilometer. Diesen Wald hier hoch, bis ich schließlich diese Serpentinen hoch bin, um auf diesen Kieshafer zu kämmern. Das ist ein Kieshafer. Das ist einfach nur Geröll. Und hier geht es dann weiter. Und wenn ich dann da durch bin, habe ich meinen ersten 20 Meilen Tag in der Sierra. Ich habe jetzt noch sieben Meilen bis zum Nora Pass und dann werde ich meinen Berg kennen los. Darum ist er also hinten oben und nicht im Rucksack. Äh, ich habe jetzt nur mein Zelt gestopft und das Teil weg. Und dann bin ich ein Kilo Gewicht los. Ich gehe gerade nach South Lake nein. Und wie immer gefühlt ist der Weg kurz vor der Stadt nochmal richtig knochen schwer. Und steinig und ah, oh, so auf der Haut fahren. Und ja, macht es einem nicht leicht. Und ich träume nur von Sprite und Bier und Shower und Laundry. Echt, ich glaube, ich war mein Leben lang noch nicht so, so lang ohne Dusche. Zehn oder elf Tage, ich bin mal ganz sicher. Ich will ja wissen, wie riech, aber ich habe heute von Leuten die mir vorbei sind, das Waschmittel der Kleidung gerochen. Das sagt alles aus. Bei einem Bäcker sind wir raus. Hier treibt sich alles Mögliche in Heiken rum. Day-Hiker, Weekend-Hiker, Through-Hiker. Und das ist nicht geil, das hier. Ich habe gerade den ersten Regentropfen und den zweiten seit Monaten verspürt. Oh mein Gott, das letzte Mal hat es gerengt. Ja, Mount Laguna hoch. Das ist fast ein Monat hier. Regen! Like a bird on a tree 
I'm just sitting here I got time It's clear to see This right here is a hammermäßig and I'm going to go the breeze Mit den letzten zwei Tagen die Knochen hängen. Jeden Tag 25 Mal. Einfach nur müde. Es ist warm. Es ist unglaublich warm. Also hier ist jetzt wärmer als in der Wüste. Heute vor drei Monaten auf dem Trail gestartet. Ich bin jetzt seit drei Monaten unterwegs. Seit drei Monaten <lacht> beschäftigt mit Dreck, <lacht> Trail Food. Wo ist die nächste Dusche? Wo kann ich waschen? Wieso ist mein Rucksack so schwer? Wo kann ich mein Handy laden? Wieso habe ich wieder keinen Empfang? Ja, seit Meile 1000 versuche ich mich ja extrem zu steigern. Wenn so klar geworden ist. Mhm. Ich habe es hierher geschafft, jetzt will ich auch nach Kanada. Und jetzt muss ich auch was dafür tun. Es ist einfach automatisch um Viertel nach fünf in der Früh auf. Ich brauche ungefähr eine Stunde oder meistens eigentlich länger, um mit zum Backeln und Frühstücken. Meine einzigen Stops sind zu pinkeln und Wasser holen und durchfiltern. Ansonsten gehe ich die ganze Zeit. Wenn ich ist, wo soll ich dann gehen? Für Mittag sitzen wir mal kurz hin. Ja, hier hat sich einfach mal ein richtig langer Zug oder wie man das immer nennen soll, mitten in, auf den Trail gestellt. Und andere Heike haben hier jetzt schon Ewigkeiten gewartet, aber das Ding wollte sie nicht bewegen. Und ich habe das dann ganz kurz gemacht. Einfach hier einmal durch die Gegend geklärt, ob hier wer ist. Ich habe keine Antwort bekommen, bin einfach drüber gereichelt. Ich bin gerade am Wildbach vorbeikommen und da war wie so ein Pool und ich bin einfach samt meinen Sachen reingesprungen. So heiß! Die Wüste ist ein Dreck gegen dem, was hier jetzt abgeht. Uh. Ah, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich werde jetzt gleich der Trail von hier über die Bergkette da drüben und da hinter dem Bäumersberg drauf. Und hinter dem Berg ist der Halfway Marker. 1325 Meilen nach Kanada. BCT Midpoint. Und 1325 Meilen. Mexiko. Ich bin am Midpoint. Ich habe die Hälfte zu Kanada. Yeah. So, ich habe jetzt drei Monate einen Tag hierher braucht. Jetzt will ich nur noch zwei Monate da hoch brauchen. Schwierigste ist getan. Die Wüste ist verstanden. Ich bin ein bisschen Aktuell kämpfe ich gerade mit der Hitze in Nordkalifornien. Das wird noch ein bisschen bleiben. Oregon soll ja flach sein. Gucken wir mal, wie flach das ist. Und dann schauen wir uns, 
Was ik nou? Wie is dat niet dat is? Das ist wie ein Christbaum, da hängen Orangen und Bananen drauf, ich glaub's nicht. Auch das ist schön. So, die erste Nacht in Oregon ist erfolgreich verbracht. Ich habe wirklich gut geschlafen. Ihr könnt äh, die Kuhglocken hier dazu beitragen haben. Da unten ist eine Kuhweide. Und das hat die ganze Nacht gebummelt. Und man fühlt sich dann irgendwie so wie daheim in den Alpen oder so. Es ist jetzt hier nicht recht viel anders als in Kalifornien. Nur es ist Oregon und irgendwie gibt es so einen Schub gerade. Und ich bin so happy einfach. In Ashland lege ich einen Zero ein, um sieben Verpflegungspakete zusammenzustellen, die ich voraussende.
Ich bin für 33 Tage Essen dreimal zum Einkaufen und habe mir noch ein Wellnessprogramm zusammengestellt. Hiker Trash und die Leute fragen sich alle hier, was wir hier machen. Das ist so lustig. Und ähm, ja, die fragen sich alle, warum wir so große Rucksäcke haben. Und wenn man erzählt, ja, wir kommen von Mexiko, dann fragen sie sich alle, warum wir so kleine Rucksäcke haben. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich beim Hitch äh, meinen Wasserfilter verloren habe. Ja, nicht so cool hier und ähm, war glücklicherweise aber mit einem Section Hiker verabredet ähm, und er hat mir dann immer ähm, Aquamira-Tropfen gegeben, damit ich mal Wasser behandeln kann, damit ich es ähm, ohne Gefahr trinken kann, weil die Wasserquellen hier, die werden jetzt wieder eher unschön. <lacht> genau, und ähm, ja, aber ich kriege einen 100 Meilen neuen Filter, also alles gut. Nur mein Kocher macht gerade morgens und jetzt darf ich mal auch noch einen neuen Kocher bestellen. Punkt von Oregon. Und Washington? Nee, nur Oregon. Teil von der PCT findet gerade 100 Kilometer Rennen statt. Hey, how far to go now? For you or for this? Five. For you? 17 miles. 17 miles. Out of 62. Oh, nice. Okay. Almost. Okay. Wir haben jetzt noch 17 Meilen von 62 zum Laufen. Und man sieht den jetzt richtig, oh, dass der Körper müde ist. Und das war's. Ähm, jetzt beginnt der Mental Challenge. Du musst, und das ist wichtig, dass man seinen Geist vom Körper befreit und den Körper laufen lässt, aber wenn man einen Schmerz fühlt. Und wir Hiker kennen das. Und das ist so gerade so herrlich schön, da die Gesichter auch zum Schauen. in so einer limitierten Area mit Obsidiangestein, also ich glaube das ist eine. Also irgendwie ist halt der Tag der Feuernachrichten. Zum einen habe ich erfahren, dass das Feuer oben bei einem Monument ist, ringsum, und dass sie einen Trail gesperrt haben und das gar nicht so sicher ist, ob das dieses Jahr überhaupt noch aufgemacht wird. Dann habe ich heute wieder frisch Rauch in der Luft und ich habe nicht gewusst, woher das kommt. Ich habe ja schon geflucht und gehofft, dass das ist ein altes Feuer. Nein, das ist ein neues Feuer zwischen Portland und Cascade Locks. Es ist noch nicht am Trail.
Es ist der 21. August. Vier Monate und drei Tage nach meinem Start. Und ich habe die 2000 Meilen gemacht. Ich habe halt so Hunger. Aber ich habe einen frischen Resubler dabei und ich kann theoretisch in der Timberline Lodge nachkaufen. Also kann ich ein bisschen mehr futtern. Man hat davon in der Wüste gesprochen, dass man Payday nimmt und einen Teller drauf schmiert. Da ich damit meine Gabel dreckig machen würde, bin ich für Eidachen. Also, schaut wie folgt aus. Und Payday das tiefe Nutella und das. Mann. Wow. Das ist nicht geil. Mein Chef ist im Hintergrund, also ich schau gerade drauf. <lacht> Mega cool, ne? Little Crater Lake. Meine aktuellen Socken, hier schaut der C raus und die sind so dreckig. Und meine Beine sind auch dreckig. Reinigungsprozess, Beispiel folgt ab. Man nehme ein Wettweib, schütze sich damit über die Beine. Zwischen den Zehen zwischenräumen. Also ich nehme mehr Zeit für meine Fußpflege, also Fußreinigung, wie fürs Zähneputzen. Seine Putzen mache ich beim Gehen. Da hat irgendwer Crossing Locks neu gebaut. Allerdings sieht das nicht ganz einfach aus. Es regnet. Und mein Zelt hat sich in der Badewanne verwandelt hinter mir an dem Kondensationsfenster, das ja so toll ist, das Wasser ran und das läuft dann immer quer aufs Zelt, weil ja. ich versuche gerade mit dem Topf meine Hose ein bisschen trocken zu bügeln, damit die nicht ganz ekelhaft zum Anziehen ist. Meine Socken hier, die sind komplett nass. Ja. Meine Regenjacke ist auch ziemlich nass. Ich bin auch gerade froh, dass ich hier drin eine Wäscheleine noch wirklich. Habe. Da drüben. Ah, oh, schön. Das ist das einzig trockene Eck, was ich habe. Sieht man das da? Das einzig trockene Eck. Wir räumen dann hier mal das Buffet ab. Das sind Napoleon und Slackpack. Fahren sie schon über das Essen her. Oh, das ist jetzt übel hier für mich. Ich habe so Höhenangst. Und ähm. <lacht> Hier sind Löcher im Boden. 
Brücke der Götter. Ich bin in Washington. Ich habe es nach Washington geschafft. Das schaut knüffig aus. Ich gehe gerade die Detour, eine Detour, denn am Trail ist ja ein Feuer und auf der Alternative ist dann auch schneller Feuer ausbrochen. Und ja, jetzt gehen wir quasi, oder jetzt führt der Trail um die zwei Feuer rum. Ich habe mich wieder einer Gruppe angeschlossen. Ähm, also ich werde jetzt mal schauen, wie es funktioniert. Ich war ja doch ziemlich lang allein unterwegs, irgendwie seit Ende Juni und ähm, genau, jetzt wollen wir mal schauen, wie das eben läuft, wie ich da mal klarkomme, es nämlich wieder nach anderen Menschen richten zu müssen, dürfen, Kompromisse einzugehen, mal gucken. Kommt überhaupt nicht vorbei. Und man isst die mit diesem Finger, ne? Der Holzbrücken ist halt schweinsglatt. Ist es besser? Oh, mir geht gerade das Herz auf. Es regnet nicht. Ich bin ohne Regenjacke unterwegs. Mir ist warm. Und also ich habe nur meine Regenhose an. Mhm. Äh, weil die Büsche halt nass sind. Ich mag nicht, dass meine Leggings nass sind. Die anderen sind noch sehr komisch. Und ich will aber hier durchgehen. Ich will wieder Meilen machen. Ich muss mich schlecht fühlen. Ich habe gerade so einen unglaublich schönen Morgen und ähm, wirklich, wenn ich nur also, das Wetter durch Washington und ich dachte, das ist glückliche Heike vom Trail. <lacht> es ist, Regen ist so anstrengend einfach, wenn alles nass ist und es druckt so oft Stimmung. Klar, es, es war eine Art Regen geben, der war richtig, richtig nett, 
Einfach weil äh, man monatelang krank gehabt hat, aber man stellt ganz, ganz schnell fest, wenn es kalt wird. Regen ist alles andere als angenehm. Jetzt hat die Nacht nur so ein bisschen tröpfelt. Und ähm, ja, mein Zelt ist. Man kann es eigentlich als halbwegs trocken bezeichnen. Ja, so trocken war es quasi äh, nach einer Nacht schon lange nicht mehr. <lacht> Und ja, oh mein Gott, das ist einfach so unglaublich schön. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Und jetzt war es einfach genießen, 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 genießen. Weil der Trail ist anstrengend und es ist kein Kindergeburtstag hier. Und ähm, ja, wie hat es die Ute formuliert? Das Glück ist schon der Reihe. Damit hat sie recht. Denn wenn man hier steht und einfach Sonnenaufgang gegen Blick, der einfach nicht schöner sein kann. Es ist jetzt nicht spektakulär in Farben oder so, aber es ist einfach spektakulär in Licht. Dann. Ähm, der darf sie einfach mal das glücklichste Mensch in der Welt wird sein. Ja. Weil hier kommt so viel zusammen, was man glücklich macht. Schuhe und komplett nasse Socken und es ist eigentlich als könnte ich nicht die hier rum länger. Ja, die Aussicht war nicht schlecht und die Wolken ein bisschen höher waren. Oh, 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 oh. Nur die harten kommen in den Garten. Mhm. <lacht> Nur die ganz harten, das ist Kanada. Ich finde es einfach so unfassbar, dass ich tatsächlich vor ein paar Monaten in der Wüste angefangen habe und Wasserprobleme gehabt habe und mich jetzt aufregt, dass mir die halbe Nacht lang das Wasser aufs Zelt knallt, weil es mir wieder regnet, wie doof. Ich bin von der Wüste zu einem Ort gegangen, wo ein paar hundert Meter über mir der Schnee an die Berge legen bleibt und es hier regnet. <lacht> es ist immer bescheuert.